Cześć, Tomek z tej strony. Słuchajcie, dostaję bardzo dużo zapytań o swój sprzęt, a najwięcej o suchy skafander, więc dzisiaj zaprezentuję go w całości. Jest to suchy skafander dla nurków niemieckiej firmy Calvate. Model Xenon Front. Jest zrobiony z trylaminatu i zapewnia całkowitą izolację od wody. Istnieją również skafandry neoprenowe. Miałem taki, nie polecam. Są ciężkie, ograniczają ruchy, ale jednocześnie są cieplejsze, przez co wiosną i latem można się w nich ugotować. Próbowałem również używać suche skafandry dla żeglarzy. Odradzam ich zakup. Po czasie przeciekają po całości przez materiał, ponieważ nie są projektowane do ciągłego użytku w wodzie. Zakup używanego suchego skafandra to loteria. Rzadko kiedy sprzedawane są egzemplarze szczelne i sprawne. Posiada podwójny zamek z przodu, przez co możemy zapiąć go samemu. Nie jest to standardem i wiele skafandrów ma zamek z tyłu, przez co potrzebna jest druga osoba do jego zapięcia. Odradzam takie skafandry. Ma drugi zamek, który chroni pierwszy przed piaskiem i zabrudzeniem. Na szyi jest neopromowa kryza, która cechuje się dodatkową wytrzymałością. Dodatkowe ocieplenie szyi zapinamy na zamek. Na rękach są lateksowe kryzy, które nie tylko chronią przed wodą, ale również umożliwiają montaż suchych rękawic. Kryzy łatwo rozerwać. Trzeba na nie uważać. Skafander posiada dodatkowe wzmocnienia, bez których szybko by się przetarł. Są one umiejscowione w najbardziej pracujących miejscach. Jest to element dodatkowo płatny i niestandardowy. Największym wrogiem skafandra jest słońce i praca obcieranie na sucho. Jedna kieszeń jest w standardzie, ale można zamontować więcej. Ma teleskopową budowę, przez co nie ogranicza ruchów. Zwija się jak harmonika, dostosowując do ciała. Mega poprawia komfort. Posiada zintegrowane gumowe ocieplone buty w formie kaloszy i tylko takie polecam. Są one najwytrzymalsze. Skafander sam sobie nie zapewnia ocieplenia i musimy takie dodatkowo założyć pod niego. Mam tu niezbyt gruby ocieplacz nurkowy oraz bieliznę termiczną pod nim. Na stopy zakładamy super ocieplone nurkowe skarpety. Koszt takiego samego nowego skafandra to około 5000 zł. Mój model ze wzmocnieniami i akcesoriami to około 7000 zł. Na dłonie możemy założyć mokre, neoprenowe rękawice. Dobre na wiosnę, lato i jesień. Lub montowane do skafandra suche rękawice na zimę. Całkowicie chronią przed wodą, ale mają słaby chwyt. Trzeba też pod nie założyć dodatkowe ocieplenie. Dłonie marzną najszybciej z całego ciała i nie ma opcji wytrzymać bez suchych rękawic zimą w pełnym zanurzeniu przez parę godzin. Ciężko jest w nich chwycić coś małego. Skafander to nie tylko duży koszt zakupu, ale też dużo pracy przy konserwacji wykonywanej co użycie oraz duże koszty serwisowe, jeśli się zepsuje. Co użycie? Trzeba wyczyścić i wysuszyć cały skafander, również wewnątrz. Nasmarować zamek i kryzy. Najczęstsze awarie to przetarcia i rozerwania kryzy. 
suchy skafander pozwala wytrzymać zimą w wodzie przez wiele godzin. 5-6 godzin przy minusowej temperaturze nie jest czymś strasznym. Żywotność takiego skafandra to około 1200 godzin. Potem zaczyna się przecierać. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat skafandra. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Do zobaczenia i hej!